Fala pessoal, o ano de 2018 está terminando e as séries dominaram as atenções de todos nós. E não é para menos, tem muita coisa boa no ar, elas estão brotando cada vez mais na televisão e também nas plataformas de streaming, e uma melhor do que a outra. Por isso a gente resolveu fazer uma lista com as melhores séries de 2018. Mas olha, calma! Essas séries que nós fizemos, que nós colocamos nessa lista, são baseadas nos críticos do Rotten Tomatoes e também do IMDB, que são sites especializados e respeitados. Essa lista que nós fizemos, ela não tem uma ordem, ela foi feita com base na opinião desses críticos. Portanto, cuidado, tem spoilers ao longo do nosso vídeo, esteja avisado. E a gente começa com uma série que se destacou muito esse ano por causa do seu humor negro. Na comédia estrelada por Bill Hader, Barry é um ex-fuzileiro naval que trabalha como um matador de aluguel barato. Solitário e insatisfeito com sua vida, ele relutantemente viaja para Los Angeles para matar uma pessoa e acaba encontrando uma comunidade acolhedora em um grupo de atores aspirantes. Ele então flerta com a nova realidade e tenta ser um ator de verdade. Bill Hader acaba se destacando com um papel dramático, mas ao mesmo tempo de comédia. Essa próxima atração é uma nova versão trazida pela Netflix de um clássico da ficção científica da década de 60, e ela foi muito cultuada na época. Nessa nova versão, ela agradou muito, principalmente os mais antigos, e ganhou uma legião de novos fãs. Perdidos no Espaço é ambientada 30 anos no futuro, e a colonização no espaço agora é uma realidade. A família Robinson está entre os que foram testados e selecionados para criar uma nova vida em um mundo melhor. Mas quando os novos colonos são retirados da rota, eles devem forjar novas alianças e trabalhar juntos para sobreviver. Se o destaque na primeira versão era o robô, amigo do caçula dos Robinson, aqui ele também se destaca numa versão bem diferente da original, mas que mesmo assim conquista o público com a sua amizade com o menino. E quem diria que uma série de terror poderia criar uma legião de fãs ao redor do mundo? Pois é, a Netflix conseguiu e trouxe uma nova atração que conquistou o Brasil e o mundo. A Maldição da Residência Rio é uma nova versão de um livro dos anos 50 que acompanha a história da família Crane, que vive em uma casa mal assombrada. Após anos, traumas de infância, a perda da mãe e o afastamento do pai, os irmãos se reúnem após a misteriosa e repentina morte da irmã mais nova e assim são obrigados a enfrentar de frente os próprios medos e os registros que tem da casa. Uma história que não remete apenas a sustos, o que acabou conquistando fãs no mundo inteiro. Quando essa série estreou em 2017, Donald Trump havia acabado de se tornar presidente dos Estados Unidos e muita gente estava com medo do que poderia acontecer. E essa série chegou um, em um momento mostrando algo que os americanos estavam com medo de se tornar realidade. The Handmaid's Tale trouxe uma realidade utópica em que os Estados Unidos é governado por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como propriedade do Estado. Off Red, interpretada por Elizabeth Moss, mostra a força para enfrentar uma situação em que é serva na casa de um comandante e sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela. A segunda temporada, que já não faz parte da história original de Margaret Atwood, traz uma continuação mais brutal com estupros, homicídios e até tortura psicológica. Hand. 
Essa próxima série teve uma primeira temporada considerada espetacular. Foi considerada perfeita por muitos fãs. Muitos achavam que deveria terminar por ali, que já não havia mais o que contar. Pois bem, o criador da atração resolveu continuar sim a história. Demorou dois anos para chegar. Mas olha, o segundo ano conseguiu ser ainda melhor do que o primeiro, com um final espetacular. A segunda temporada de Westworld mostra Dolores, personagem de Ivan Rachel Wood, que foi de garota indefesa para uma máquina de matar. A trama multitemporal e as questões filosóficas são os atrativos da série que mostra a luta de androides contra humanos como ponto central. Mas muito mais do que isso, a série inova e prova que consegue fazer histórias ainda melhores, mesmo tendo levado a um primeiro ano considerado perfeito. A terceira temporada deve chegar só em 2020, isso porque os criadores querem trazer uma nova temporada brilhante. Desde 2015, esse spin-off conseguiu manter o alto nível técnico e a narrativa de sua série original. Os criadores Vince Gilligan e Peter Gold fizeram um excelente trabalho e prometem ainda surpreender os fãs. Better Call Saul é spin-off de Breaking Bad, uma das séries mais cultuadas do início da década. A história que se passa antes da original traz nessa quarta temporada o que todo fã de Breaking Bad quer. Fanservice. Ou seja, mais conexões com a atração original. E foi o que aconteceu. A construção do cartel e o desenvolvimento de personagens clássicos trouxe novidades e mais paixão dos fãs. E os criadores já avisaram querem trazer de volta Jesse e Walter White em futuros episódios. Agora é aguardar. Apenas um mês depois de sua estreia, essa série já garantiu oito prêmios. E são eles o SAG Awards, o Critics' Choice e o Globo de Ouro. E se tornou simplesmente um dos maiores destaques do ano na comédia. O Método Kominsky, série de Chuck Lorre, o mago por trás de The Big Bang Theory, acertou em cheio com essa comédia protagonizada por Michael Douglas e Alan Arkin, e conta a vida de Sandy Kominsky, um ator que anos atrás teve um grande flerte com o sucesso, e hoje é um respeitado professor de atuação, que tem um agente como melhor amigo. Os veteranos mostram agilidade e fazem dos problemas da terceira idade uma comédia. Arkin, por exemplo, tem mais de 80 anos e sempre fez filmes e peças dramáticas. E mostra aqui um lado engraçado que nunca fez em sua carreira no cinema. Uma série que vale a pena ser vista. A última série da nossa lista vai para uma animação e ela destaca relacionamentos complicados com transtornos mentais e um humor negro inteligentíssimo e reflete principalmente a geração atual de forma única. Bojack Horseman é uma daquelas séries em que o protagonista é cheio de defeitos e não vê nenhum deles. Mas nesta quinta temporada, o personagem começa a enxergar os seus próprios problemas e passar por eventos traumáticos, como a morte de amigos e até da própria mãe. É a partir daí que o cavalo começa a perceber que precisa procurar ajuda para não machucar a si mesmo e aos outros. Bojack Horseman faz o público rir com seus absurdos, somente para depois dar um tapa na cara de todos com cenas cruéis, mas cheias de realidade. Não fale comigo nesse tom. Vodka, cachaça, eu preciso de álcool. Você não sabe a sorte que tem de me ter. Espero que você morra antes que eu, para nunca ter que saber o que é perder a Desde mãe. que um de nós morra, já está bom. Será que dá pra colocar algum álcool na minha boca? E no próximo programa, a gente vai polemizar, já que a gente vai trazer pra você as piores séries de 2018. Então vem coisa brava por aí. 
Não se esqueça também de assinar o nosso canal, é rapidinho, assina lá. A gente se vê no próximo programa.